。在做完出家工的刀具路径之后，我们再次的给它存档。那出家工因为关系到刀具的寿命，所以我有些地方我们要特别留意。我们再次的替他进行模拟，选择三号刀具路径，开启实体模拟，然后彩色着色。那我们把速度加快，那我们开始进行模拟。特别注意到，它必须要有斜向下刀的行为发生啊，否则这个刀具很快就会崩坏。那我们再把模拟的速度加快，那在口袋的第二层也要特别的留意，是不是有斜向下刀完整的路径产生？像现在所看到的这个斜向下刀几乎是快要没有办法执行，因为我们的斜向下刀的绕圈半径太大了。那如果说在做刀路的过程当中发生无法执行斜向下刀的情况，那我们就必须要去调整刀具路径。那在我们这个刀具路径的调整有很多种方法，我们介绍最简单的一种方法。那在调整之前，我们先让这个模拟把它跑完。那跑完之后，我们发现跟去年的刀具路径相比较，我们圆顶这边的刀具路径相对的细腻很多。那待会我们再来解释这是什么原因。好，我们点选三号刀具路径，按右键设定参数。那我们重新编辑刀具路径，在阶梯余料袋加工的地方，我们设定之后，就会让我们的圆顶区域做得更细。那在我们的进退刀与连接的地方，我们修改一下进刀的斜向下刀。如果说没有看到足够的斜向下刀路径产生，你可以把斜向圆弧直径 T D U 相对的从 0.95 缩小到 0.8 那这个时候，我们再次的，我们再次的计算刀具路径，我们就会发现我们的斜向下刀的螺旋它会变小。那但是太小也是不容许。所以呢，我们尽量在保持在斜向下刀的圆弧直径是预设值 0.95。如果没有办法应用 0.95 得到斜向下刀的圆弧路径，我们才适当的把 0.95 这个数值给缩小。